வெல்கம் டு ஐடி போர்ட் இன்றைக்கி இந்த செஷனில் நம்ம எஸ்கில் சர்வர்கள் வந்து லாக் எஸ்கலேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாக் எஸ்கலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு டேபிளில் ஒரு ஒரு லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ அதில் நம்ம ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோஸை டெலிட் பண்ணுறோம் ஒரு வித் இன் எ ட்ரான்சாக்ஷனில் அண்ட் ரோல் பேக்கோ கமிட்டோ பண்ணலை ஸோ பிகின் ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோஸ் டெலிட் பண்ணிடும் இப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா எஸ்கில் சர்வர் இன்ஜின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோல் லெவல் லாக்ஸ் அக்யூரேட் நம்ம அதோட என்னென்ன லாக்ஸ் அக்யூராக இருக்குது கரண்ட்டாக அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோஸ் வந்து லாக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் அக்யூராக ரோல் லெவல் லாக்ஸ் அக்யூராக இருக்கும் பேஜஸ் இருக்கும் பார்ட்டிஷன்னா பார்ட்டிஷன் லாக் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் டேபிளுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் ஒன்று இருக்கும் இன்டர்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோஸ்க்குனா இப்படி ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் ரோ டெலிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் லாக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் எஸ்கில் சர்வரில் ஸோ இது வந்து ஹியூஜ் மெமரி அதாவது எஸ்கில் சர்வரில் ஒரு லாக்குக்கும் இவ்வளோ சைஸ் மெமரிங்கிறது அக்பெக்ட் ஆகும் இப்போ பத்தாயிரம் லாக்குக்கு எவ்வளோ அதுவும் தனியான மெமரி அது இழுக்கும் மேஜராக மெமரி இழுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பத்தாயிரம் ரோவுக்கும் லாக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு செஷனில் இன்னொரு யூஸரும் ஒரு ஐயாயிரம் ரெக்கார்ட்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்கனாலும் ஐயாயிரம் லாக்கு கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெட் லாக் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்களை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரோ லெவல் லாக்ஸை ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் பேஜ் லெவல் லாக்காகவோ இல்லை பார்ட்டிஷன் லெவல் லாக்காகவோ கேபிள் லெவல் லாக்காகவோ மாற்றிட்டோம்னா கன்கரன்சி லெவல் வந்து ஒரே ஒரு லாக் மட்டும்தான் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் லாக்கு தான் இருக்கும் மேஜராக இந்த மாதிரி கன்கரன்சினால் டெட் லாக்கும் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ இந்த லாக் எஸ்கலேஷனுங்கிறது ரோ லெவல் லாக்ஸை டேபிள் லெவலாகவோ பார்ட்டிஷன் லெவலாகவோ மாற்றுறது தான் இந்த எஸ்கலேஷன் லாக் எஸ்கலேஷன் ஸோ இதில் மூணு டைப் இருக்குது நம்ம இதை வந்து ஒரு டேபிளுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே டேபிள் எஸ்கலேஷன் டைப் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் மூணு லாக் எஸ்கலேஷன் மோட்ஸ் இருக்குது ஒன்று டேபிள் இன்னொன்று ஆட்டோ மூணாவது டிசேபிள் ஸோ இந்த டேபிள்ங்கிறது டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் ஆல்வேஸ் பெர்ஃபார்ம்ஸ் டேபிள் லெவல் லாக்ஸ் ஸோ எப்போவுமே அது டேபிள் லெவலுக்குன்னு தான் எடுத்துக்கிறோம் அதோட மெமரி சைஸஸ் எவ்வளோ வருதோ அதை பொறுத்து பத்து ரோ ரிமூவ் பண்ணோம்னா டென் ரோ லாக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது டேபிள் லாக்காக கன்வெர்ட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக அந்த டேபிளில் லாக் தான் இருக்கும் வேறு எந்த யூஸரும் அந்த டேபிளில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது ஸோ இது இந்த டேபிள் ஸோ டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் வந்து டேபிள் தான் பத்து ரோ டெலிட் பண்ணும்போது அது பத்து ரோ லாக்குக்கு இருக்கும் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் போகும்போது அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டேபிள் லாக்க கன்வெர்ட் ஆகும் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆட்டோ ஆட்டோங்கிறது அதே பத்து ரோ டெலிட் பண்ணும்போது ஒரு ரோ லெவல் லாக்ஸில் தான் இருக்கும் பத்து லாக்காக தான் இருக்கும் ஹியூஜ் ரோஸ் டெலிட் பண்ணும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ரோஸ் டெலிட் பண்ணும்போது பார்ட்டிஷன் டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா பார்ட்டிஷன் லாக் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும் டேபிளுக்கு இன்டர்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டேபிள் பார்ட்டிஷன் டேபிள் இல்லை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக டேபிள் லாக் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும் மூணாவது ஆப்ஷன் டிசேபிள் டிசேபிள்ங்கிறது அந்த டேபிள் பார்ட்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி பார்ட்டிஷனாக இல்லைன்னாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ரோல் லெவல் லாக்ஸ் தான் க்ரியேட் ஆகும் ஐநூறு ரோஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் சரி ஐயாயிரம் ரோஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் சரி அது ரோல் லெவல் லாக்ஸாகவே தான் இருக்கும் இது வந்து நாட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா டேட் லாக்குன்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது இது வந்து பார்ட்டிஷன் டேபிள் இதில் ரெண்டு லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு லட்சத்து பத்து மூணாயிரத்து ரெக்கார்ட் இருக்குது இதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நம்ம இதை பார்க்க முடியும் இது டேபிள் பார்ட்டிஷனாக என்னன்ட்டு ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜில் டேபிள் பார்ட்டிஷன் ட்ரூ ஸோ பார்ட்டிஷன் டேபிள் ஸோ ரெண்டு லட்சம் ரெக்கார்ட் இருக்குது பார்ட்டிஷன் டேபிள் ஸோ இந்த டேபிளுக்கு என்ன லாக் எஸ்கலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் அசிஸ்ட் டேபிள்ஸில் அதோட லாஸ்ட் லாக் எஸ்கலேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் டேபிள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது சின்டாக்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆல்டர் டேபிள் டேட
ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக டேபிள்னு தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் என்ன செய்ய போனோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோஸை டெலிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ லாக் எஸ்கலேஷன் வந்து டேபிளில் தான் இருக்குது இதில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோஸ் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த எஸ்பி அண்ட் ஸ்கோர் லாக் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் ப்ரொசீஜரில் இந்த ஃபிஃப்டி செவனுங்கிற செஷன் பாஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் ரோஸ் ஐநூற்றி ஆறு ரோ இருக்குது ஐநூறு ரோ லெவல் லாக்ஸு அப்புறம் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பேஜ் லாக்ஸ் இது எல்லாமே அக்யூர் ஆகும் ஸோ இங்கே ஐநூறு லாக் க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகே இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ரோல் பேக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் இதோட மோட் லாக் எக்ஸ்கலேஷன் மோட் ஆட்டோன்னு மாற்றுறேன் ஸோ இது வந்து பார்ட்டிஷன் டேபிள் ஸோ திரும்ப அதே குறி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போவும் ஃபைவ் நாட் ஒன் ரோஸ் ஐநூற்றி ஒரு ரோ அஃபெக்ட் ஆகிடுது ஸோ இப்போ நான் இந்த இதில் செக் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைவ் நாட் செவன் ரோஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் ஏன்னா இதில் எக்ஸஸாக அந்த பார்ட்டிஷன் லாக் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் ஹெச்பிடி இன்டென்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அந்த பார்ட்டிஷன் லாக்கும் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுலேயும் ஐநூறு ரூபானா ஐநூற்றி ஒரு ரூபாவுக்கு ஐநூற்றி ஒரு லாக் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அது போக பேஜ் லெவல் லாக்ஸு இந்த ஹெச்பிடி லாக்ஸ் இதெல்லாமே கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை ரோல் பேக் பண்ணிவிட்டு டிசேபிள் மோடுக்கு மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எஸ்பிஎன்எஸ் ஒரு லாக்கில் செக் பண்ணும்போது இதில் ஃபைவ் நாட் செவன் ரோஸ் வருது ஐநூற்றி ஒரு ரோ லாக்ஸ் அண்ட் பேஜ் லாக்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஷன் லாக் ஸோ இதெல்லாமே இருக்கு ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே ஐநூற்றி ஒரு ரோவுக்கு குறையாமல் தான் இருக்குது ஸோ எல்லாமே ரோ லெவல் லாக்ஸ் அக்யூட் ஆகிடுது ஸோ இது வந்து கம்மியான ரோஸ் ஐநூறு ரோ தான் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால இவ்வளவு க்ரியேட் ஆகிடுது ஸோ இப்போ இந்த மோடை நான் திரும்ப டேபிள்னு மாற்றிட்டு ரோல் பேக் பண்ணிட்டேன் பண்ணோம்னா இது சேஞ்சஸ் ஆகிடும் ஸோ டேபிள் மாற்றிட்டு இதை கம்மன் பண்ணிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரோஸ் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபோ ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஆனால் ரோல் பேக் பண்ணலை கம்மிட்டோ ரோல் பேக்கை பண்ணலை இப்போ இந்த எஸ்பிஎன்எஸ் லாக் கொடுத்தா ஒரே ஒரு லாக் தான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரே ஒரு லாக் டேபிளில் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ கம்மியான ரோஸ் பண்ணும்போது அது ரோல் லெவல் லாக்ஸாகவே மெயின்டைன் ஆகுது அதிகப்படியான ரோஸ் டெலிட் பண்ணும்போது அது டேபிள் லாக் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரே ஒரு லாக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரோ லாக்கும் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு மெமரி ஒரு ஒரு லாக்குக்கு இவ்வளோ மெமரின்ட்டு இருக்குது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு அந்த மெமரி போட்டோம்னா அதுவே ஹியூஜ் மெமரியாக இழுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால் எஸ்கல் சர்வர் வந்து இந்த லாக் எஸ்கலேஷனுங்கிறது ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை பார்க்கும்போது இதில் ஒரே ஒரு லாக் தான் இருக்குது அத்தனை லாக்கும் ஒரு லாக் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வேறு எந்த யூஸரும் இந்த டேபிளை அக்சஸ் பண்ண முடியாது டேட்டாஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து லாக் எஸ்கலேஷன் டேபிள் இப்போது இதை நான் ஆட்டோ அப்படின்னு மாற்றுறேன் இது பார்ட்டிஷன் டேபிள் இப்போ இதில் போய் பார்த்தோம்னா இந்த டே சிஸ்டர் டேபிள்ஸில் இதோட எஸ்கலேஷன் டைப் பார்த்தோன்னா ஆட்டோன்னு லாக் எஸ்கலேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட்டோ ஸோ இங்கே டெலிட் பண்ணிட்டேன் திரும்ப இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு லாக் செக் பண்ண எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லாக் அந்த பார்ட்டிஷன் லாக் அதில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக் வந்து அதுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் டேபிளில் வந்து இன்டென்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அப்படிங்கிறது க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ இந்த டேப் இந்த டேபிள் பார்ட்டிஷன் இல்லைன்னா எப்போ போல் இது டேபிளுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இது என்ன கேட்டிங்கன்னா மெமரியை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஆறாயிரத்தி ஐநூறு லாக்கும் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக ஒரு லாக்காகவே க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இன்ஜின் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் எதுவும் லாக்ஸ் இருக்கானா ஓகே இது எக்ஸ்க்ளூசிவாகவே இருக்குது ஸோ இந்த இதில் டேபிள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு லாக்ஸ் ஒன்றுனா எந்தெந்த ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ இது கன்கரன்சி ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் இது அவாய்ட் பண்ணும் ஓகே இது ஆட்டோ ஸோ இதை ரோல் பேக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் இதோட மோடை வந்து டிசேபிள் மாற்றி இப்போது இதே குறிஸ் ரன் பண்ணால் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரோஸ் டெலிட் ஆகிடுச்சு டிசேபிள்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ர
ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரோஸ்க்கும் லாக் த்ரீ டைம் ஒவ்வொரு ஒரு ரோக்கும் ஒரு ஒரு லாக் ப்ளஸ் அந்த ரோஸ் இருக்கக்கூடிய பேஜுக்கு அந்த பார்ட்டிஷன் டேபிளுக்கும் இது பார்ட்டிஷன் டேபிள் அதனால் பார்ட்டிஷனுக்கும் லாக் த்ரீ டைம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக டேபிள் ஆப்ஷன் இருக்கலாம் பார்ட்டிஷன் டேபிளாக இருந்தால் மட்டும் ஆட்டோனும் நம்ம கொடுத்துட்டுருக்கோம் ஸோ இதுவும் ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திரும்ப சேம் டேபிள் டேபிளுக்கு ஒரு லாக் இருக்குது ஸோ இது தான் டே லாக் எஸ்கலேஷன் அதாவது நிறைய ரோஸ் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய மெமரிக்கு ப்ளஸ் அந்த கன்கரன்சிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய லாக் டைப்பை அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறது அதிக ரோஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ஸோ டேபிள் ஆட்டோ டிசேபிள் இந்த மூணு டைப்ஸ் அதில் இருக்குது ஆட்டோங்கிறது பார்ட்டிஷன் பொறுத்து அந்த டேபிளுக்கு உண்டான லாக்ஸ் அக்யூர் ஆகும் டேபிள்ங்கிறது டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் இதான் எப்போவுமே டேபிளோட இதில் தான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக்ஸ் கிரியேட் ஆகும் டிசேபிள்ங்கிறது எப்போவுமே ரோல் லெவல் லாக்ஸ்க்கு தான் கிரியேட் ஆகும் அக்யூர் ஆகும் ஸோ இது தான் லாக் எக்ஸ்கலேஷன் ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண